吹满头，目光不自觉地跟着你走。少年正风流，花一叶扁舟，江上烟波时。根据探子来报，欢郎找到的证人是假的。假的？嗯。你的探子哪里来的？这你就不用深究了。我能了解京城里所有公子哥的习性，自然有我的办法。其实我也猜到了，你没看到他和那个证人刚才闪烁其词的模样。大人，大人，对比过了，双方牛头不对马嘴。你打算如何处置？叫花郎进来吧。是。花郎，你母亲是我的乳母。论起来，你是我的奶兄弟，我自小把你当做亲兄弟一样看待，你的品性我也是知道的。可你如今犯了一个天大的错误，四爷小的不敢瞒你，那证人确实是小的买的，只因王传的尸首早就化成了灰，小的无计可施才出此下策。我身为朝廷命官，自要与民做主，你这是聪明反被聪明误，连我都保不了你，你知道吗？四爷小子真没杀人。小的做错了事儿，理应受罚。不管四爷怎么判，小的都认。从老李出来后，你还是我的好兄弟。四爷小的有几句话想告诉你：这天下并非所有的富人都为富不仁，也并非所有的穷人都老实本分。富人欺负穷人时，人人喊打；穷人欺负富人，惊呼人伤心。天理如此不公，只愿四爷慧眼如炬，不会冤枉任何一个好人。下去吧。是，是。下了狱，看来孙玉楼不是个徇私舞弊的人。老爷的冤屈有望昭雪了。兵部郎中陆明禄大人破得一案，振心甚慰，赏黄金百两，仅三匹。谢主隆恩。起来吧，谢皇上。朕再许你个要求，说，想要什么？臣斗胆恳请皇上重查当年户部侍郎林远道贪腐一案。陆大人，此案乃是先皇御审证据确凿方才定案，如今你要为林远道翻案，这是对先皇的不敬。皇上，此案可查，虽已结案，但卷宗俱在，再查一遍也无妨
，若查出确有隐情，可谓凌迟一门，洗学冤屈，更能彰显我主，体天格物，明察秋毫。臣附议，更何况皇上金口玉言答应了的，不能失信于天下臣民。皇上，众臣争执不下，若要查，臣身为首辅，也当同查此案。孙大人。令公子甫一上任就将家奴下狱，大人后院自顾不暇，就不必插手此案了吧？家中琐事怎能与朝中大事相比？朕亲口预言，既然答应了陆大人，就让陆大人去查吧。皇上，朕罚了，退朝。退朝。大人为何面有难色呀？彭宽只是来看看长安进展，不必慌张。查得如何？了。这上面为何会有新的墨迹？孙大人。此事与卑职无关，陆大人命下官调取卷宗，下官也不知陆大人他为何要私自涂改。陆爷，你好大的胆子！千方百计向皇上进言彻查凌氏一案，原来是岑思义洗脱自己的罪名。不是，我拿下，是，不是这样的，不是这样的，我冤枉啊！哎，孙大人，我冤枉啊！冤枉啊！我冤枉啊！不是这样的。冤枉啊！冤枉！当年先皇已将此案了结，是你因公请命重查此案。朕本以为你是为含冤者平反，没想到你篡改卷宗，竟是为了隐匿自己的罪行。你费尽心机，辜负了朕对你的期望。如今证据确凿，你还有何面目含冤？皇上，当年此案设计人员颇多，除从林家搜出部分粮草这边单据外，亏空的银两始终不见下落，呈惶恐之至。若真是陆大人，传朕旨意。彻查陆明所有财产，定给朕搜出来。是，跟我走。是，是什么人啊？啊啊啊算了，让玉楼翻案的心思吧。前车之鉴在此，万一落了陆大人这样下场怎么办？他如何能一样？他父亲是当今内阁首辅
，首府大人又如何？终究也是与人为臣，我不能拿玉楼的性命做赌注。我心意已决，我莫不必再劝我了。上船，上船。常嬷嬷，我先进去了，姑娘再斟酌斟酌吧。少川，对不住，最近衙门里出了一桩案子，一直抽不出时间来看你，你不会怪罪我吧？乖的，你公务要紧，若因儿女情长耽误了，岂不是我的罪过？不行，你怎么能不怪我呢？我没来看你，你应当为我薄情才是，啊，还应当命令我时刻陪着你作为惩罚。好，怨你都怨你，可以了吧？我虽然人不在这儿，但我的魂儿时时刻刻都在你身上呢。对了，你先前同我提起的那桩心愿，究竟是什么？我可时时刻刻都记挂着呢。怎么了？怎么又不说话了？我哪有什么心愿，我是逗你玩的。逗我玩的？真的？你如今衙门里忙，就别操心我的事了。我瞧你连日劳累，脸色也不好，不如早些回去休息吧。确实十几个时辰没合过眼了，但我一想到要见你，就一点倦意都没有了。少川，你真好，还知道心疼我。是啊，我心疼你。那你要不要听话？现在就回去休息。嗯，我听你的。那我走了。姑娘，我们可是机关算尽，一场空。嗯、我如今竟不知当初，当初拿自己女儿换下姑娘，到底是对还是错？老爷命苦，这一身的冤屈。恐怕再难洗清了。老爷，在想什么呢？
宇哥多的案子，闹到朝廷上下进节制，丢尽了我的脸面。这个案子不是已经结了吗？再说咱家宇哥秉公执法，哪有什么丢脸？有很多人借着老四贬低我，治下不言，眼下倒也无所谓。但万一要是众口铄金，影响了皇上对我的信任，那就得不偿失了。那可如何是好？老爷，进来。这个老四还是贪当了些，终究要我轻则重罚才好。若这个案子真的出了岔子，老爷，万万要提拨周全啊。要是自然。只是这孩子一心想做清官，急于求成，反倒砸了自己的招牌。令亲者痛，仇者快，就是他断案的根本了。接着这回的教训，也该让他长长记性了。去见皇上，结果就把我引到悬崖边推了下去。皇上，臣妾最近总是做这样的梦，不知是不是什么凶兆，臣妾怕。别说不吉利的话，有朕在，爱妃绝对不会有事的。不就是个才艺男童吗？来人呐！嬷嬷近来一直病着，是我伤透了她的心，她才一直不得好转。那你作何打算呀？师傅，我想了很久，错困愁城终不是办法，如今只有背水一战了。我要设法面见皇上，亲口将父亲的冤情陈禀皇上。面见皇上？嗯。大内森严，教坊司礼都是有越级的越公，你如何进得去？退一万步说，就算你进去了，把你的冤情陈述给皇上，他也未必愿意听啊。可是我已经没有别的法子了。有圣谕，京城内十岁以下孩童不得着彩衣出入，若有违逆者，一经查出，即刻发配边疆。为什么男童不能穿彩衣啊？贵妃娘娘每日梦见有彩衣幼童作恶，为了保护娘娘的凤体，城内所有孩童一律不得穿彩衣。这个还有这样的事儿？皇上对贵妃娘娘真的是太好了。如果我家相公对我能有这样一半好，我就知足了。师傅。师傅，进不了教房司，我还可以入宫为妃，只要能见到皇上，就有机会为父伸冤。我在百戏班学艺这么多年，哪日不要揣摩客人的心思呀？皇上也是男人，若我使些手段，何愁不能得圣宠？你当真要这么做吗？那孙玉龙呢？你将如何交代？我不知道。即使真要这么做，那就努力把伤害降到最低。毕竟爱你这件事情，他没有做足。我要好好想想，好好想想。入宫选妃，这是唯一的法子吧？你都想好了？是，不后悔，绝不后悔。阿弥陀佛，老天保佑，这只是山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村。看来
老爷的冤情又有希望。你那位孙公子得断得彻底才行，不然进了皇家，要是传出点什么，老爷的冤情就不说了，连你的命也保不住了。我知道，我会和他说清楚的不是我逼你，而是林家没人了。你要是不出面，老爷就白白冤死了。想想他对你的好，想想我们这些年来吃的苦，你就不会觉得委屈了。哎，你说你，但凡有个兄弟。今儿也不至于到这一步，这都是命啊！即使真的要伤害他。你也要想办法把伤害降到最低。毕竟爱你这件事儿，他没有做错。才醒就要出门吗？啊！我备了几道小菜，你尝尝。好啊，正饿着呢。你瞧我精神头如何？果然睡足了，容光焕发。那就好，他见了一定会高兴的。他是谁啊？少春姑娘吗？是啊。你们还在一起啊？我们永远都在一起啊。嗯、你在大理寺也有一阵子了，去够了就别去了。被人发现了不好。你可是嫌我累赘？我不是这个意思啊。既然不是，那就不许赶我走。你可以去见少春姑娘，为何我就不能留下陪你？断案。真是拿你没办法。好吧，好吧，由得你吧。我先走了，回头再同你详说。老爷。老爷。老爷，你们有事儿要谈，我先告辞了。老爷，这是怎么回事儿？听闻你要做清官，很为你母亲的心。可惜啊，你草草结案，我打量你清官是做不成了，竟是要做昏官。今天，我把人带来了，你且看看我是如何审案的。坐。王婆子。本官问你，你儿子是做什么营生的？进相如何？呃，我家小儿每日为人打零工，我们穷苦人家，哎，只求温饱。你丈夫死后给你留下了多少家产？呃，只留田地一块。进相微薄，为何一夜之间还清了赌债？啊，娘，我我我。我我我，这是赌馆放印子钱的底单。你儿子王川当时欠了一身赌债，你被人逼得走投无路，跪求保命，他拿卖地的三十两还清了赌债，这是误证。你可还要人证？若要对质
，本官即刻便将赌馆的掌柜出来，也好叫你心服口服。不不不不不不，不不不不不，大人呐，大人呐，大人，都怨你不见钱眼开啊！啊，命福有罪，命福之罪，大人呐。都怨民夫见钱眼开，讹了那药房的小厮。大人啊，眼看着我们老东王小的小的份上，大人开恩吧，大人。这就是你断的案。来人，大人，把这伙造谣生事、污蔑朝廷命官的刁民押下去。幸亏欢郎只是下了狱，要是被砍了头，你这一生一世该如何安心？老四，为官不是仅仅靠大义灭亲，还得用心，明白吗？该如何处置？大人，大人，大人，民夫之罪了！大人开恩呐！我是当朝首辅，你们是平头百姓。世人都羡慕我位高权重，却不知道我的难处。如今唯有升堂重审，才能正我孙家的名声。娃娃可怜，放过孩子吧，大人。娃娃可怜呐，孩子可至于尔等讹诈命官的刁民，都重新流放去吧。不要！哎呀，大人！哎呀！救你！再也不是以前的欢郎了，四哥哥，谁也不是天生就会断案的，这是你第一次断案，误判也是情有可原。回头我劝劝他，他没有怪我，只是突然变得很规矩，很规矩。相信时间长了，他会想通的。但愿如此吧。你先回去休息吧。我想一个人出去走走。好少春在吗？我们姑娘不在。那你知道她去哪儿了吗？还在百戏班吧。谢谢你。姑娘还没跟他说吗？怎么还来？少春
。少春，我断错案了，心里很难过，陪我走一走好吗？都要跟上元节一样热闹。来来来，怪不得。中中风，好中中风啊！真臭哎！哎，姑娘，来来来，泡两个。好啊。好。哎哎呦，可惜呀！啊。花好好看、啊，你喜欢花啊？花嘛，开了就会凋谢的，看看就好。哎，有花灯。玉龙，你看，玉龙，玉龙，玉龙，玉龙，在这儿呢。去哪儿了？可吓着我了。才刚经过花摊，我就瞧着你喜欢这花。虽然说好花易谢，但绽放之时有人欣赏，也算没白来市场走这一遭。真香。那你不打算礼尚往来一下？好，那你闭上眼睛。
水情暖，看着脸不宽宽，已是天仙落凡。谢过公子的花。进来呀，雨水多，你们仔细，千万别伤风了啊！你们坐，我去端酒。还烫的酒，二位暖暖身子吧。谢谢大娘。哎呦，都尊的哥，姐儿啊，还这么相配，哎呀，我如今年纪大了。瞧见成双成对的，就想起我年轻那会子来。我和我那男人啊，当初同你们是一样的，这整些日呢，分离不了，这整天见的形影不离的。别提多恩爱了。行了，别再提了，也不嫌臊得慌。去，不瞒你们说。早年间，我娘家有钱，这不愁吃不愁喝的。那我呢，就偏偏看上了这个穷小子，这为了他，还抛家舍业的来到了这个地方。如今不过的也挺好的嘛。那昨儿个我看中的镯子，你凭什么不给我买呀？啊？怎么不说话？哦，镯子没带银子。那今儿也能买呀？嗯，明儿买，明儿一定买。说话算数。算数，不许反悔，不反悔，这还差不多。少春，咱们将来也像他们一样吧，不求高官厚禄，只过寻常百姓的日子。我知道你不爱做官，日后宦海沉浮，真是难为你了。今儿且不说这个，我敬你一杯。多谢你厚爱，一直对我这么好。来，敬酒。他们两个跟咱们年轻时一样。我也敬你。谢谢你对我这么好
。雨停了，我们走吧。你喝醉了？我没有。就是喝多了。没有。我才不信呢。哼，那我走给你看。啊？你看，我这不走的好好的吗？我再给你转个圈。真美。若是能湖面泛舟，才是真美景。可惜啊，是别人的船。哎，这有什么的？我们偷偷的进去。你可是官。别怕，跟我走。小川，我也喜欢你、啊。但我们今夜便不回去了，就在这看月亮，看上一整夜。好。看月亮，我看着你。你要把孙公子得断得彻底才行
不然进了皇家，要是传出点什么，老爷的冤情就不说了，连你的命也保不住了。起花吹雪，满途霜降如雨，与君相约，与君相。心。